കേരള സർവകലാശാലയിൽ മോഡറേഷൻ തിരുമറിയിലൂടെ വിജയിച്ചവരുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് റദ്ദാക്കും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ ടാബുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പരിശോധന ആരംഭിച്ചു ഒരു പരീക്ഷയുടെ മോഡറേഷൻ മാർക്ക് ഒന്നിലധികം തവണ തിരുത്തിയതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു മോഡറേഷൻ മാർക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി കൂട്ടി ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കേരള സർവകലാശാല ഒപ്പം കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സംഭവത്തിലുള്ള പങ്കും അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട മാർക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ റദ്ദാക്കാനാണ് വൈസ് ചാൻസലറുടെ നിർദ്ദേശം വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ ക്രമക്കേട് തെളിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ബിരുദവും റദ്ദാക്കും പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിനൊപ്പം പുറത്തുനിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സഹായവും തേടിയിട്ടുണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അപാകതയുണ്ടോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നാളെ വിശദമായ പരിശോധന നടക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ നടന്ന ബി ബി എ ബി സി എ ബിരുദ പരീക്ഷകളിലാണ് ക്രമക്കേട് തെളിഞ്ഞത് പതിനാറ് പരീക്ഷകളിൽ പന്ത്രണ്ടിലും കൃത്രിമം നടന്നെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഈ പന്ത്രണ്ട് പരീക്ഷകളിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തി അതിൻ്റെ മോട്ടറേഷൻ്റെ പാർട്ടിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നിരവധി തവണ മോട്ടറേഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് മാർക്കാണ് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് മോട്ടറേഷൻ കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആദ്യം രണ്ട് മാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അത് നാലാക്കുന്നു പിന്നീട് ആറാക്കുന്നു പിന്നീട് എട്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ സൗകര്യപൂർവ്വം നിരവധി തവണ ഈ മോട്ടറേഷൻ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പരീക്ഷ മാത്രമല്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് പരീക്ഷയിലും അത്തരത്തിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രർമാരുടെ യൂസർ ഐ ഡിയാണ് തിരിമറിക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ സ്ഥലം മാറിപ്പോയതിനു ശേഷവും അവരുടെ യൂസർ ഐ ഡി മാർക്ക് തിരുത്താൻ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സംഭവത്തിലുള്ള പങ്ക് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് സർവകലാശാലയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണവും ഉടൻ തുടങ്ങും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥിനി ഫാത്തിമയുടെ മരണത്തിൽ കേന്ദ്ര ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യം ഇന്ന് ചെന്നൈയിലെത്തും അധ്യാപകൻ സുദർശൻ പത്മനാഭനെ അന്വേഷണ സംഘം ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളെ ആയവരെ വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പിടികൂടിയില്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഫാത്തിമയുടെ അച്ഛൻ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വീണ്ടും കാണുമെന്നും ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവശേഷി മന്ത്രി രമേശ് പൊക്രിയാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സുബ്രഹ്മണ്യം ചെന്നൈയിലെത്തുന്നത് ഫാത്തിമയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണക്കാരനെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അധ്യാപകൻ സുദർശൻ പരമനാഭനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും ഐ ഐ ടി ഡയറക്ടറുടെ മൊഴിയും അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തും അതേസമയം മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ പിടികൂടുമെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫാത്തിമയുടെ അച്ഛൻ ലത്തീഫ് പറഞ്ഞു മകൾ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങളടക്കം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും കുറ്റവാളികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ കൃത്യമായും ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ പ്രസ് മീറ്റ് വിളിച്ച് ആദ്യമായി എൻ്റെ മകളുടെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട വേദനാജനകമായ വിഷയങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഞാൻ നൽകും മകളുടെ ലാപ്ടോപ്പും മറ്റു രേഖകളും നിയമോപദേശം ലഭിച്ച ശേഷം അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഇടപെടലിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉള്ളതിനാലാണ് കുടുംബം കേസ് നൽകിയതെന്ന മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയുടെ ആരോപണവും ലത്തീഫ് തള്ളി എന്നേക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയുള്ളതാണ് ഉള്ളയാളാണ് സൂറച്ചനം പത്മനാഭൻ പച്ചക്കള്ളത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ മറ്റൊന്നും പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഐ ഐ ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നത് തന്നെ ഐ ഐ ടിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷമായിരുന്നു ലത്തീഫിന്റെ പ്രതികരണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഭക്തിസാന്ദ്രം സന്നിധാനം മണ്ഡലകാലത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം ശബരിമലയിൽ വൻ തിരക്ക് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരടക്കം നൂറുകണക്കിന് ഭക്തർ ദർശനം നടത്തി ഇത്തവണ ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞ് മണ്ഡലകാലമാകുമെന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ സന്നിധാനത്ത് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്നു വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ മേൽശാന്തി സുധീർ നമ്പൂതിരിയാണ്
മറ്റാരും സംബന്ധിച്ചുമില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ വിധിയെ കാണുന്നതെന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് ചെറുവാഹനങ്ങൾ മണ്ഡലകാലത്തും കടത്തിവിടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സന്നിധാനം തീർത്ഥാടകരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ച് നിലയ്ക്കൽ പമ്പ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകളിൽ കണ്ടക്ടർമാരെ ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനം കൗണ്ടറിൽ കാത്തു നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ശബരിമല സർവീസുകളെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്കുള്ള ബസ്സുകളിൽ കണ്ടക്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കി പകരം ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന ഭക്തർ കൌണ്ടറിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായി ഏറെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ഭക്തരെ വലച്ച ഈ തീരുമാനത്തിനാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി മാറ്റം വരുത്തിയത് ഇനി മുതൽ ബസ്സുകളിൽ കണ്ടക്ടർമാർ ഉണ്ടാകും കഴിഞ്ഞ വർഷം പൊതുവെ തിരക്ക് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വേറെ സിസ്റ്റം നന്നായി പോയതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടർമാരെ കൊടുക്കാം കൊടുക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ മുങ്ങിയ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ശബരിമല സർവീസുകളും വെല്ലുവിളിയാണ് എന്നാൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സർവീസുകളെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി പറയുന്നു ബസിന്റെ കാര്യം നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മളത് ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ട് തിരക്കുള്ള വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ല അതിന് മുന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ തിരക്കുള്ള വർഷങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ബസ്സുകളൊക്കെ അതിന് ക്രമപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പമ്പ നിലയ്ക്കൽ സർവീസുകൾക്കായി നൂറ്റിയാറ് ബസ്സുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പമ്പ പ്രായോഗികമായി നോക്കിയാൽ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സ്റ്റേ ഉണ്ടെന്ന നിയമമന്ത്രി എ കെ ബാലൻ വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ടതോടെ ഫലത്തിൽ കേസ് റീഓപ്പൺ ചെയ്ത സ്ഥിതിയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വിധി എങ്ങനെ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനം എന്ന നിലയിൽ കോടതി വിധി അനുസരിച്ചേ സർക്കാരിന് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയൂ നേരത്തെ സ്ത്രീകളെ കയറ്റിയതിനെ വിമർശിച്ചവർ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ കയറ്റാത്തതെന്ത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്നും എ കെ ബാലൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി പ്രായോഗികമായി നോക്കിയാൽ ഡിഫാക്റ്റോ ആയി നോക്കിയാൽ അയോധ്യ വിധി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ലക്നൌവിൽ ചേർന്ന മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഭിന്നത സുന്നി വഖഫ് ബോർഡ് പ്രതിനിധികൾ യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകേണ്ട എന്നാണ് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡിന്റെ നിലപാട് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകണമെന്ന് മറുവിഭാഗം വാദിക്കുന്നു കെ പി അഭിലാഷ് ആയിരുന്നു അഭിലാഷ് യോഗം പൂർത്തിയായോ അതോ ഒരു വിഭാഗം ഇല്ലാതെ യോഗം തുടരുകയാണോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഉയർന്ന വാദങ്ങൾ യോഗം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല അയോധ്യ തർക്ക ഭൂമിയെ രാമക്ഷേത്രം പണിയുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അയോധ്യയിൽ അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം പള്ളി പണിയുന്നതിനും അനുവദിക്കുക എന്ന അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയിൽ പുനഃപരിശോധന നൽകണമോ ഒപ്പം ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കണോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനാണ് വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് യോഗം ചേരുന്നത് വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പുരോഹിതർ മത പണ്ഡിതർ മുസ്ലിം ബുദ്ധിജീവികൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ സംഘടന അയോധ്യ കേസിൽ സുന്നി വഖഫ് ബോർഡും ജമീയത്തുലുമ അൽ ഹിന്ദുമായിരുന്നു പ്രധാന കക്ഷികളെങ്കിലും ഈ കക്ഷികൾക്കുൾപ്പെടെ നിയമസഹായവും സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകിയിരുന്നത് ഈ വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുള്ളത് പ്രധാനമായും സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിനാണ് വഖഫ് ബോർഡ് നേരത്തെ തന്നെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചത് എന്നാൽ ഈ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നില്ല സുന്നി വഖഫ് ബോർഡിനെ എന്നാണ് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ മൗലാന വാലി അറിയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും യോഗത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക ഗോപികൃഷ്ണൻ പാർലമെന്റ് ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കം വിവാദമായ പൌരത്വ ബില്ലടക്കം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ബില്ലുകളാണ് ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരിക രാജ്യം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തി സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷ ശ്രമം ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്തായിരുന്ന ശിവസേന എം പിമാരുടെ ഇരിപ്പിടം പ്രതിപക്ഷ നിരയിലേക്ക് മാറും ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സഭാ സമ്മേളനത്തിനാണ് നാളെ തുടക്കമാകുന്നത് അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം ഇതര കുടിയേറ്റക്കാർക്
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ നെഹ്റു കുടുംബത്തിന്റെ എസ് പി ജി സുരക്ഷ പിൻവലിക്കൽ തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ച വേണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യം എന്റെ ഒരിക്കലും അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത സാമ്പത്തിക മാന്യത്തിലേക്ക് രാജ്യത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ച തെറ്റായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ പുലരുന്ന എൻ ഡി എ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ഞങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ അത് തുറന്നു കാട്ടും ഈ സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിലെ പാളിച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക മാന്യം വരുത്തിപ്പിച്ചതിലും രാജ്യം നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്തവണത്തെ സമ്മേളന കാലത്ത് ഞങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുന്നതാണ് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥിനി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാർ പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കും സഭയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനായി സർക്കാർ വിളിച്ചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗം ചേർന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പിയുമായി ഇടയുകയും എൻ ഡി എ യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്ത ശിവസേനയുടെ പതിനെട്ട് എം പിമാരുടെ ഇരിപ്പിടം ഇനി മുതൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയിലാകും മൂന്നംഗങ്ങളുള്ള ശിവസേന പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നതോടെ രാജ്യസഭയിൽ എൻ ഡി എയുടെ അംഗബലം വീണ്ടും കുറയും നാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ട്രാക്കിൽ വേഗ പോരാട്ടം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ രണ്ടാം ദിനത്തിലെ മത്സരങ്ങൾ പുരോഗമിക്കവേ എറണാകുളം ജില്ല മുന്നിലാണ് പാലക്കാട് തൊട്ട് പിന്നിലുണ്ട് സ്കൂളുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ കെ എച്ച് എസ് കുമരം പുത്തൂരും ഗവൺമെന്റ് എച്ച് എസ് മണിയുടും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എത്തി ഇതുവരെ നടന്ന മത്സര ഫലങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടത്തത്തിൽ കണ്ണൂർ എളയാവൂർ സ്കൂളിലെ മുഹമ്മദ് അഫ്ഷാൻ സ്വർണ്ണ നേടി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടത്തത്തിൽ മുഹമ്മദ് അഫ്ഷാന സുവർണം ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ ലോങ് ജമ്പിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ അഭിരാമി വി എം സ്വർണം നേടി സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ ഷോർട്ട് പുട്ടിലേക്ക് കടന്നാൽ എറണാകുളം മാതിരപ്പള്ളി സ്കൂളിലെ കെ സി എം അറിയവും സബ് ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ മണിയുടെ സ്കൂളിലെ ലിജിൻ സാറ മാത്യുവും സ്വർണം നേടി സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ പോൾ വാൾട്ടിൽ ബ്ലസി കുഞ്ഞുമോൻ സ്വർണം നേടി ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ ഹൈജമ്പിൽ സെന്റ് തോമസ് കോഴഞ്ചേരി സ്കൂളിലെ ഭരത് രാജ് സ്വർണം നേടി ജൂനിയർ വിഭാഗം ഡിസ്കസ് ത്രോയിൽ എച്ച് എം എച്ച് എസ് ഇളയാവൂരിലെ അനാമിക വി രാജേഷ് സ്വർണം നേടി ജാവൽ റോയിൽ എറണാകുളം മാതിരപ്പള്ളി സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിലെ ജിബിൻ തോമസ് മീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഇട്ടു മീറ്റിലെ വേഗമേറിയ താരങ്ങളെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് അറിയാം മൂന്ന് മണി മുതലാണ് നൂറ് മീറ്റർ ഫൈനലുകൾ നൂറ്റൻപത് മീറ്റർ മാത്രമുള്ള സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ പരിശീലനം നടത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടത്ത മത്സരത്തിൽ സ്വർണം നേടിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അഫ്ഷാൻ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന മേളയിൽ ഒന്നാമതെത്താനായതിൽ ആഹ്ലാദം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു കായികോത്സവത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിനം ട്രാക്ക് ഉണർന്നത് ആയുധയ ജില്ലയുടെ മുന്നേറ്റം കണ്ടാണ് സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടത്തത്തിൽ കണ്ണൂർ എളയവൂർ സി എച്ച് എം എച്ച് എസ് എസിലെ മുഹമ്മദ് അഫ്ഷാൻ ഒന്നാമതെത്തി കണ്ണൂരിന് ആദ്യ സ്വർണം സമ്മാനിച്ചു നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്കോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഗോൾഡ് ടൈൽ അഭിമാനിക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നായതുകൊണ്ട് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും പിന്നെ അധ്യാപകരും പിന്നെ മാനേജേഴ്സും എൻ്റെ ഇവന്റ് കാണാൻ വണ്ടി വന്നിരുന്നു പിന്നെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ സ്കൂളിൽ തീരെ ചെറിയ ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്കുള്ള യാത്ര പരിശീലനമാക്കി അഫ്ഷാൻ സ്കൂളിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല അതായത് നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ ഗ്രൗണ്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ പോകാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മൂന്നര നാല് കിലോമീറ്റർ അത് ഞാൻ നടന്നിട്ടാന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നടന്നിട്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ കായികോത്സവത്തിലും സ്വർണം നേടിയിരുന്ന അഫ്ഷാന്റെ അവസാന സ്കൂൾ മീറ്റാണിത് ഇനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിൽ അവിടെയും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ലക്ഷ്യം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിന്ന് ടീം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എറണാകുളം മാതിരപ്പള്ളി സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിലെ ജിബിൻ തോമസ് മീറ്റ് റെക്കോർഡ് മറികടന്നാണ് സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ ജാവലിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് അറുപത്തിയഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് എട്ട് മീറ്റർ ജാവലിൻ എറിഞ്ഞ ജിബിൻ സ്വന്തം സ്കൂളിലെ അഖിൽ സജി സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡാണ് മറികടന്നത് 
മനു ഭരത്തെ ഇറക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് സീനിയർ ബോയ്സ് ജാബിൻ ത്രോയിൽ ഈ മീറ്റിൽ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജിബിൻ തോമസ് ജിബിൻ തോമസ് എന്നോടൊപ്പം ചേരുന്നു ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണോ ജിബിൻ ഞാൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് വന്നത് റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അത് ഫസ്റ്റ് ത്രോ തന്നെ സാധ്യമായി മൂന്ന് ത്രോയും റെക്കോർഡ് ത്രോസിന് വലിയ ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകും സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ജിബിൻ വരുന്നത് അല്ലെ ബാബു സാറിൻ്റെ പരിശീലനം ത്രോസ് എന്നല്ല എല്ലാ ഇവൻസും അതേപോലെ പ്രാധാന്യം നാല് കോച്ചസ് അഞ്ച് കോച്ചസ് ഉണ്ട് ത്രോസിന് ഇവന്റ് മാത്രം ബാബു സാറിന് ബാബു സാറാണ് പി ഐ ബാബു സാർ സാറ് ഞങ്ങളെ നല്ലതായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്വന്തം സ്കൂളിലെ അഖിൽ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി അല്ലെങ്കിൽ നേടിയ റെക്കോർഡിനെയാണ് അതിജീവിച്ചത് എന്ത് തോന്നുന്നു അത് അങ്ങനെ സ്വന്തം സ്കൂളിൽ ഒരാളെ മറികടക്കേണ്ടി വരും സ്വന്തം സ്കൂളിൽ നല്ല റെക്കോർഡ് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പം അത് നല്ല സന്തോഷമാണ് പിന്നെ പേരൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും പിന്നെ ബാബു സാറിൻ്റെ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം പേരൻസ് ഇവിടെ മത്സരം കാണാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ തോമസ് എന്ത് തോന്നുന്നു മകൻ ഒരു വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അത്രയും അച്ചീവ് ചെയ്തതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അമ്മയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കൂടെ ഉള്ളത് എന്ത് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നാണോ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് വിജയത്തിന് കാരണം അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് അവന്റെ കഠിന അധ്വാനവും പ്രാർത്ഥനയും പിന്നെ എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാരും ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാരും കോച്ച് കോച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദേശീയ മത്സരത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ ദേശീയ നാഷണൽസ് സെവന്റി പ്ലസ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം ഏതായാലും ദേശീയ മത്സരത്തിൽ കൂടി ഒരു മികവ് തെളിയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കായിക താരം ക്യാമറമാൻ അഖിൽ ഊട്ടുപറക്കൊപ്പം മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ വിവാഹ തിരക്കിലാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം ടിൻഡു ലൂക്ക കായിക പരിശീലകൻ അനൂപാണ് ടിൻഡുവിന്റെ മനസ്സിലെ ട്രാക്ക് കീഴടക്കിയത് ജനുവരിയിലാണ് വിവാഹം പി ടി ഉഷയുടെ പ്രിയ ശിഷ്യയായി രാജ്യാന്തര ദേശീയ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ നിരവധി മെഡലുകൾ സ്വന്തമാക്കി മലയാളി മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ച ടിൻഡു ലൂക്ക ജീവിതത്തിന്റെ ട്രാക്കിൽ ടിൻഡുവിന്റെ കൈപിടിച്ച് കൂടെ കൂടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കായിക പരിശീലകനായ അനൂപ് ജോസഫ് ഒരേ നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും വിവാഹ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് ആലോചന വന്നത് ജനുവരി പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് കല്യാണം കായികമേളയുടെ ആദ്യ ദിനം റെക്കോർഡ് പ്രകടനത്തിലൂടെ സ്വർണം നേടിയ ടി ജെ ജോസഫ് അടക്കം അഞ്ചു പേർ അനൂപിന്റെ ശിഷ്യരായി കണ്ണൂരിലുണ്ട് സെൻട്രലൈസ്ഡ് സ്പോർട്സ് കോസ്റ്റിൽ എറണാകുളം പനമ്പള്ളിനാറിലാണ് ഇപ്പം ഇന്നലെ സീനിയർ ബോയ്സിൽ എന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു നാഷണൽ റെക്കോർഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴും സ്പോർട്സിനാകും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമെന്ന് ഇരുവരും പറയുന്നു ജനുവരി പതിനൊന്നിനാണ് വിവാഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ ശ്രീലങ്കയുടെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഗോതബയ രജപക്സെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു രജപക്സയ്ക്ക് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടി പ്രധാന എതിരാളിയായ സജിത് പ്രേമദാസയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം വോട്ട് കിട്ടി തമിഴ് ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രേമദാസയ്ക്ക് മുന്നേറ്റമുണ്ടായെങ്കിലും സിംഹളരുടെ വോട്ട് രജപക്സയ്ക്ക് ലഭിച്ചു എൺപത് ശതമാനം പോളിംഗ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കും എന്നായിരുന്നു രജപക്സയുടെ വാഗ്ദാനം രണ്ട് ദിവസത്തിലകം രജപക്സെ സത്യപ്രയത്നം ചെയ്യുമെന്നാണ് സൂചന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രജപക്സയെ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരു പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്ന കൊച്ചിയിലെ വിവാദ കേസിൽ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസ് പ്രതിയാക്കിയ ഒൻപതിൽ ഏഴു പേർക്കും കേസുമായി ബന്ധമില്ല എന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ആദ്യ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നടപടികളിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായിയെന്നും കേസ് പുനഃപരിശോധിച്ച ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കണ്ടെത്തി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ആദ്യ നാളുകളിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരു പറഞ്ഞ പണം തട്ടിയെന്ന യുവതിയുടെ പരാതി വിവാദമായത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെന്ന യുവതിയുടെ പരാതി എറണാകുളം ജില്ലാ സി പി എം നേതൃത്വത്തെ പിടിച്ചുലച്ച സംഭവങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ആദ്യ നാളുകളിലായിരുന്നു ഇത് ഡി വൈ എഫ് ഐ നേതാവ് കറുകപ്പള്ളി സിദ്ദിഖ് അടക്കമുള്ളവർക്കെതിരെയായിരുന്നു യുവതിയുടെ പരാതി കർശന നടപടിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ നിർദ്ദേശം നൽകിയതോടെ സിദ്ദിഖ് അടക്കം
കറുകപ്പള്ളി സിദ്ദിഖടക്കം മറ്റ് ഏഴുപേരെയും ഒഴിവാക്കി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിചാരണ നടപടികൾ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കോടതിയിൽ തുടങ്ങി ആദ്യ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന എറണാകുളം സെൻട്രൽ സി ഐ എ അനന്ത്ലാൽ വ്യക്തിവിരോധത്താലാണ് കുടുക്കിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഡി ജി പിയെയും സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേസിലെ പരാതിക്കാരിയാകട്ടെ ഒട്ടേറെ തട്ടിപ്പു കേസുകളിൽപ്പെട്ട പിന്നീട് അറസ്റ്റിലാകുകയും നിലവിൽ അന്വേഷണം നേരിടുകയുമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ജപ്തി ഭീഷണി നേരിട്ട പതിമൂന്നുകാരിക്ക് കൂടുതൽ സഹായ വാഗ്ദാനം കോഴിക്കോട് അത്തോളിയിലെ ജാൻവിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് ട്രസ്റ്റ് നയൻറ്റി ത്രീ ഏറ്റെടുക്കും സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനൊപ്പം ജാൻവി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ ട്രസ്റ്റ് കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന് മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി സുഹാസ് നമ്പാട്ട പറഞ്ഞു ജാൻവിക്ക് ഇപ്പം എന്താ സപ്പോർട്ട് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ചെറിയ ക്ലാസ്സിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് മോറലിയോ അല്ലാതെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് സപ്പോർട്ടാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് നയൻറ്റി ത്രീ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേര് ആ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് എന്ത് സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനും ഫർദർ സ്റ്റഡീസിനും നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയും കുട്ടിക്ക് വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിഫോം ആണെങ്കിലും സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പം ട്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് ഇപ്പം സ്റ്റഡി ടൂറോ അല്ലാതെ ടൂറൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടീനെ പോലെ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടമായ ജാൻവിയുടെ ദുരവസ്ഥ ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതിനെ തുടർന്ന് വായ്പ തുക തിരിച്ചറിയാൻ നേരത്തെ പ്രവാസി മലയാളി പണം നൽകിയിരുന്നു ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലെ പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കുന്നതിൽ ഇളവ് നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമം നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിന് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിധിച്ചു പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ച സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര നിയമം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയതിനെതിരെ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് മണികുമാറും ജസ്റ്റിസ് എ എം ഷെറീഫും അടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവ് ചൊവ്വാഴ്ചയ്ക്കകം നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമാനുസൃത ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിനാണ് പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കി കേന്ദ്രം നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തത് ഭേദഗതി പ്രകാരം നാല് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് ഹെൽമെറ്റിന് ഇളവില്ല സിഖുകാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇളവുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലെ കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്താണ് കേരളം പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ചത് കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമത്തിലെ പുതിയ ഭേദഗതിക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭേദഗതി ഉത്തരവും തമ്മിൽ കാര്യമായ പൊരുത്തക്കേഴുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പിൻസീറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് ഹെൽമെറ്റ് ഇളവ് ചെയ്ത സർക്കാർ ഉത്തരവിനെതിരെ കൊച്ചി പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി ടി യു രവീന്ദ്രൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ബി ചിദംബരേഷ് ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയത് ഈ ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി മലപ്പുറം പൊന്നാനി കുണ്ടുകടവിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു പുറങ്ങ് റോഡിൽ പുളിക്കടവ് ജംഗ്ഷനിൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയാണ് അപകടം കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന തിരൂർ ബി പി അങ്ങാടി സ്വദേശികളായ ചിറയിൽ അഹമ്മദ് ഫൈസൽ നൌഫൽ സുബൈദ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നൌഷാദിനെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പാലപ്പെട്ടിയിലെ ബന്ധുവീട്ടിൽ പോയ ശേഷം തിരൂരിലേക്ക് മടങ്ങിയ സംഘമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ആലപ്പുഴ കാർത്തികപ്പള്ളിയിൽ ആയുർവേദ ഡിസ്പെൻസറിയിൽ സ്റ്റോക്ക് പരിശോധനയെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം രാഷ്ട്രീയ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയമടക്കം അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ പരസ്യമായി ആക്ഷേപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ജീവനക്കാരിയായ യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ആരോപണം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പേരിലും സർക്കാർ ധൂർത്ത് എഴുന്നൂറ് കോടി മുടക്കി നവോത്ഥാന സാംസ്കാരിക സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി പാലക്കാട് കാസർകോട് കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ സമുച്ചയങ്ങൾ
അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് ആയിരം രൂപ ടെലിഫോൺ ബില്ല് പോലും നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ട്രഷറി നിയന്ത്രണം കനത്ത നിയന്ത്രണം ട്രഷറികൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം നൽകുന്ന ബില്ലുകൾക്കല്ലാതെ പാസ്സാക്കേണ്ട എന്ന കൃത്യമായ ഉത്തരവ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ട്രഷറികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നവോത്ഥാന സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നത് അത്തരത്തിലൊരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുന്നത് ഏതാകാലം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അതിരൂക്ഷമായ അതി രൂക്ഷമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളടക്കം രംഗത്ത് വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഏതായാലും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ കാസർഗോഡ് കൊല്ലം പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ നവോത്ഥാന സദസ് നവോത്ഥാന സമുച്ചയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ അന്ന് ഭൂതാനത്തുണ്ടായ ദുരന്തത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ കൂടി എണ്ണൂറ് നാളാണ് അതിൽ പലർക്കും പതിനായിരം രൂപയുടെ സഹായം പോലും ലഭിച്ചില്ല എന്ന് അവർ തുറന്നു പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് എഴുന്നൂറ് കോടിക്ക് സമുച്ചയങ്ങൾ എന്ന ഉത്തരവ് അത് തന്നെയാണ് ഈ അവസ്ഥയെ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശനമായി മാറുന്നത് അനു തീർച്ചയായിട്ടും വി ഗോവി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചില വകുപ്പുകൾക്ക് ആയിരം രൂപ ബില്ല് അടയ്ക്കാൻ അത് അനുവദിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെയാണ് ട്രഷറി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് ഇത് ഇത് ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആയിരം രൂപ അനുവദിക്കൂ എന്ന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനം അതികഠിനമായ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ ട്രഷറി നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ ഈ നവോത്ഥാന സമുച്ചയം കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലാണ് എഴുന്നൂറ് കോടിയുടെ നവോത്ഥാന സംശയങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കരളുറപ്പിന്റെ നൂറ് നാൾ കേരളത്തെ നടുക്കിയ ഭൂതാനം മണ്ണിടിച്ചിൽ ദുരന്തമുണ്ടായിട്ട് ഇന്നേക്ക് നൂറ് ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് മുത്തപ്പന്മാല ഇടിഞ്ഞ് മണ്ണിനടിയിലായത് അൻപത്തിയൊൻപത് പേർ മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറവും ഭൂതാനവും ഗ്രാമങ്ങളും കവളക്കറയും സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല മുത്തപ്പൻ കുന്ന് ഇടിഞ്ഞിറങ്ങിയ ആ രാത്രി നൂറല്ല ആയിരം ദിവസം പിന്നിട്ടാലും ഭൂതാന ഗ്രാമക്കാർ മറക്കില്ല പത്തൊൻപത് ദിവസം നീണ്ട തെരച്ചിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിച്ചത് നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾക്കിപ്പുറം മരിച്ച അൻപത്തിയൊൻപത് പേരിൽ അൻപത് പേരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ കൈമാറി മറ്റ് ഒൻപത് പേരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ആരും അവശേഷിക്കാത്തതിനാൽ അവകാശികളെ നിയമപരമായി നിശ്ചയിച്ചാകും ആശ്വാസധനം നൽകുക വീടും വസ്തുവകകളും നഷ്ടമായവർക്ക് അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്നാണ് സർക്കാർ വാഗ്ദാനം നൂറ് ദിവസങ്ങൾക്കിപ്പുറം കവളപ്പാറയിലെത്തുന്നവർക്ക് കാണാനാവുക ഉറച്ചുപോയ മൺകൂനുകളാണ് ഈ മൺകൂനുകൾക്ക് താഴെ എവിടെയോ ആണ് ആ പതിനൊന്ന് പേർ സർക്കാർ നൽകുന്ന സഹായങ്ങൾക്കും ആശ്വാസങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്താണ് ഭൂതാനങ്കാരുടെ വേദന പതിയെ സാധാരണതയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഗ്രാമം അതിന് വലിയ പിന്തുണയാണ് കേരളം ഒന്നാകെ നാടിന് നൽകിയതെന്ന് ഇവർ ഓർക്കുന്നു തീർച്ചയായും വളപ്പാറ അതിനകത്ത് മാനസികമായിട്ട് കര കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ജനങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ സംഘടനകളുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് അത് അതിശക്തമായി വന്നിരുന്നത് മാത്രമല്ല മിഷനറികളായിക്കോട്ടെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും അവർ കണ്ടെത്തി എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ദുരന്തം തീർത്ത മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഭൂതാനത്തെ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതും നാളെ വലയ്ക്കുന്നതും ഇതാകും ബാങ്ക് ലോൺ ഇപ്പോൾ ഈവൻ കല്യാണം പോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നവർക്ക് ലോണ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് വിട്ടു നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ ബാങ്കുകളൊന്നും അത്രമാത്രം ഈ ലോണ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താല്പര്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറെ ഗൗരവമേറിയത് തന്നെയാണ് മഹാദുരന്തത്തിൽ നിന്നും നാടിനെ കരകയറ്റാൻ കൈകോർത്ത അധികൃതർ ഇക്കാര്യവും പരിഗണിക്കണം പരിഹരിക്കണം ഭൂതാനത്ത് നിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ